moção de repúdio ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, é inadmissível, senhor presidente, a fala do presidente Lula em relação ao Estado de Israel. Nós sabemos que o Hamas, grupo terrorista, invadiu o Estado de Israel, matou várias famílias, matou vários filhos daquele país. E hoje o Estado de Israel tem sofrido com o mundo em reação das retaliações. Agora, senhor presidente, é inadmissível, vereador Azulim, que um presidente da República, um presidente da República, possa estar atingido diretamente ao Estado de Israel. É não querer entender a soberania do Estado de Israel. Senhor presidente, essa moção de repúdio era para repudiar a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero pedir, senhor presidente, que os nobres vereadores aprovem esse requerimento. Que esse requerimento seja aprovado por vossas excelências. Eu entendo, senhor presidente, que o Estado de Israel é soberano. E jamais um chefe de Estado pode se atentar contra a democracia daquele país. Então, o vereador Ronilson Reis, através do requerimento apresentado a esta casa, requer de vossas excelências a atenção para a aprovação deste requerimento. Não podemos admitir que um chefe de Estado possa afrontar diretamente ao Estado de Israel. Porque hoje Israel está se defendendo das agressões do Hamas, de um grupo terrorista que tem se atentado contra a vida, atentado contra a vida do Estado de Israel. Então, senhor presidente, eu quero pedir aos nobres vereadores que aprovem este requerimento, que moção de repúdio apresentado por este vereador e pela Câmara Municipal de Goiânia solicita aos vereadores, colegas vereadores, que possamos aprovar este requerimento, moção de repúdio, vereador Cabo Sena. Apenas 13 vereadores registraram presença. Como não há quórum para deliberar a pauta da ordem do dia, declaro a sessão encerrada e convoco outra para amanhã horário regimental. Aos servidores, primeiro agradecer. Tive logo de manhã ali com eles, ouvindo. Esse pessoal tem que ter o respeito, sim, da prefeitura. Até porque, aqui na Câmara... Vocês podem ter certeza que hora que o projeto de vocês chegar aqui de verdade, vocês não vão ter uma dificuldade, uma. A Câmara Municipal está disposta a ajudar vocês. Mas ajudar, gente, ajudar, eu até peço um minuto da atenção de vocês, mas ajudar de verdade, sem politicagem, sem enganação, sem falar de uma facilidade que não há. Ser honesto com vocês. Eu já estou aqui na Câmara há 18 anos. Eu já vi muitos discursos aqui falando em facilidade para vocês e depois não resolver nada. Aqueles que acham que é fácil... É fácil fazer um vídeo e colocar aqui no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas não dá conta de ir lá, sentar com o prefeito e mostrar a importância. E eu posso bater no peito, eu não, vários vereadores aqui podem bater no peito, em várias audiências eu ouvi e vi, defendendo a categoria de vocês. O prefeito não está não, não correndo em resolver a demanda de vocês. O prefeito, pela primeira vez, está tentando achar uma saída honrosa para vocês. Pa 
É, é, calma, deixa eu falar. O pob... Calma, gente, gente. Se não achar... Deixa eu falar. O problema é que eu quero falar a verdade para vocês. Eu tive aí hoje. Se não achar uma saída para vocês, a única pessoa, amigão, eu tive aí com vocês, que tem como resolver isso de verdade, o projeto tem que vir do executivo. Se não arrumar uma saída lá, como que vai vir? Vereador nenhum aqui pode apresentar o projeto de vocês. Então nós estamos aqui... Vamos, hoje eu mostrei, liguei para o prefeito. Ó, oh, e eu, eu, calma amiguinha, nós estamos aqui é para te ajudar. Não é, não, eu estou aqui é para te ajudar. Eu quero te ajudar, amigo. Eu estou aqui é para te ajudar. Agora, eu não entendo, eu não entendo que eu estou, eu estou querendo explicar para vocês. Então, gente, eu vou lutar. Sou da base de apoio do prefeito. Quero ajudar a resolver essa demanda, Bocão. E não sou eu, não. É os vereadores de Goiânia. Queremos contribuir com vocês. Vocês são importantes. Vocês passaram no concurso. Vocês estudaram. Vocês não foram colocados pelas portas do fundo, não. Vocês entraram pela porta da frente. E a Câmara Municipal vai ajudar o prefeito a achar uma saída. É isso que nós aqui queremos. Eu não quero quanto pior, melhor não. Agora, eu não vou ficar fazendo um vídeo demagogo. Eu tenho que ajudar a resolver. Eu tenho que ajudar a resolver, não, a, não deixar vocês em greve. Então, vocês podem aqui, ó. Estou dando um testemunho. Qualquer negociação de vocês... Se vocês quiserem colocar eu, eu estou à disposição. Hoje eu vou falar com o prefeito. Hoje eu vou falar com o secretário de Finanças. Hoje eu vou para a prefeitura lutar por vocês. Vocês são importantes para a administração. E eu não vou abrir mão de ajudar. Ajudar de verdade. Falando a verdade para vocês. Vocês podem ter certeza... Eu já estou aqui há 18 anos, nunca presidente, nunca presidente Romário Policarpo. Eu tive a coragem de votar contra um servidor público. Eu tenho a coragem de andar de cabeça erguida. Todos os projetos que chegou aqui, que referiam ao servidor público, eu votei favorável. Agora eu vou entrar na defesa de vocês, como eu estou desde o começo. Como eu estou na luta com vocês. Agora temos aqui resolver. Vocês podem ter certeza.